ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്ന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഡേറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഈ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് വൺ എന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സിക്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എസ് ടു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് സോ അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഉണ്ട് സോ അതാണ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ബി എയും ബിയും ഈക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈക്വലൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ എസ് ടു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എ പ്രൊസീഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇഫ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ലേറ്റർ ഡിറ്റർമൈൻസ് വെദർ ദ ഫോർമർ ഷുഡ് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇതാണ് എസ് വൺ ഗുഡ് ബി പോസിബിൾ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബിഫോർ എസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ടുവിന് മുമ്പായിട്ട് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും എന്ത് വെദർ എസ് ടു വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതാണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇൻഡിജർ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മെമ്മറി ഇതൊക്കെ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസുകളാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എന്താ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലു ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എ ലു ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയാം കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോറേജ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതാണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ബേൺസ്റ്റീൻ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പാരലൽ എക്സിക്യൂഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ അതിനെ മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പാരലിസത്തെ മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ബേൺസ്റ്റീൻ കണ്ടി കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ബേൺസ്റ്റീൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് പി വൺ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രോ പ്രോസസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പി വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെറ്റാണ് ഐ വൺ പി വണ്ണിൻ്റെ പി വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റാണ് ഓ വൺ ദെൻ പി ടുവിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ഐ ടു എന്ന് പറയാം പി ടുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിനെ ഒ ടു എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി വൺ ഈ ഒരു രണ്ട് ബാർ പോലെ വരച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പി വൺ പി ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെ നമുക്ക് പാരലലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് പാരൽ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോൺസ്റ്റീൻ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ബേൺസ്റ്റീൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ ഐ ടു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ ഓ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ബേൺസ്റ്റീൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒ ടു ഇസ് ഈക്വ
ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പം ബേൺസ്റ്റീൻ പറയുന്ന ഇതാണ് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഫ്ലോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻറ്റി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസിനെ തമ്മിൽ പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഇതോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റായി താങ്ക് യു